இந்த செய்தியானது அதிகமாக பரப்புரை செய்யப்படவில்லை நான் இந்த உண்மையை தொடர்ந்து பரப்புரை செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து உலக மக்களுக்கு இதனை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய பதிவுகள் என்னுடைய உரைகள் இன்று அனைத்திலுமே தமிழ் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையானது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு என் தமிழ் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையானது என்று இந்த பல முறை நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் என்று நான் பயன்படுத்துகின்றேன் அதனை பார்க்கும் பலரும் இது எப்படி நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் என்று பல முறை என்னிடம் கேள்வி எழுப்பி எழுப்பி எழுப்பினீர்கள் அதற்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கும் விதத்திலே இந்த சிறிய காணொலியை உங்களிடம் பகிர்கிறேன் இந்த செய்தியானது அண்மையில் தான் மொழி மொழியியல் அறிஞர்களால் நிறுவனம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆக மொழியியல் அறிஞர்கள் என்றால் யார் என்று நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த உலகில் உள்ள மொழிகளில் உள்ள எந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டே எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கும் அதாவது அஹ் இப்பொழுது ஆங்கிலத்திலே விசா அல்லது விசிட்டர் என்று வார்த்தைகள் உள்ளன நீங்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்குள்ள நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்றால் விசா எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த விசா விசிட்டர் விசிட்டிங் இந்த இத்தகைய வார்த்தைகளுக்கான வேர் சொல் என்ன என்று நீங்கள் தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டே வந்தீர்கள் என்றால் அதற்கான வேர் சொல் தமிழில் உள்ள விழி என்ற சொல் இப்படி இந்த உலகில் உள்ள எந்த ஒரு மொழியினுடைய ஒரு வார்த்தையையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தைக்கான வேர் சொலை நீங்கள் தேடி வந்தீர்கள் என்றால் அந்த வேர் சொல் தமிழில் தான் இருக்கும் இதனை நிறுவனம் செய்பவர்கள் தான் மொழியியல் அறிஞர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் இப்படி எந்த மொழி வேண்டுமா நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்தியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இத்தாலி அல்லது பாரசீகம் போன்ற நாடுகளில் பேசப்படும் எந்த ஒரு மொழியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் வேர் சொல் தமிழில் தான் உள்ளது இதன் காரணமாகத்தான் தமிழ் உலகின் தாய்மொழி என்று அழைக்கப்படுகின்றது சரி இப்பொழுது இந்த நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் குறித்து பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் தொடர்ந்து இந்த உலகின் கலனி ஆர்க்கத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே ஆங்கிலேய கேப்டன் ஹூக் என்பவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்று கலனி ஆர்க்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அப்படி அவர் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு செல்லும் பொழுது அங்கு வாழ்ந்த ஒரு பழங்குடியின மக்களை பார்த்தார் அந்த பழங்குடியின மக்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாம் ஆண்டுகளாக அந்த ஆஸ்திரேலிய கண்டத்திலேயே தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த ஆஸ்திரேலிய கண்டத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியில் செல்லவே இல்லை அவர்கள் பேசிய மொழி அவர்கள் பேசிய மொழி குடும்பம் அபராஜிதன் மொழி குடும்பம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த அபராஜிதன் மொழி என்பது வெறும் ஒரு மொழி அல்ல அந்த பழங்குடியின மக்கள் பேசிய பல மொழிகளின் கலவை அந்த ஒரு மொழி குடும்பம் இப்பொழுது அண்மையில் இந்த அபராஜிதன் மொழி குடும்பமானது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்று உலக மொழியில் அறிஞர்களால் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது அதாவது அங்கு உள்ள பாடலில் உள்ள ஓவியங்கள் அங்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய எழுத்துக்கள் இவற்றை எல்லாம் வைத்து கார்பன் டேட்டிங் முறையில் இந்த மக்கள் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக இங்குதான் வாழ்கிறார்கள் ஆகவே நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக இவர்கள் பேசி வரும் மொழி இந்த அபராஜிதன் மொழி இந்த நாற்பதாயிரம் ஆண்டு தொன்மையுடைய மொழி தான் உலகிலேயே மிகவும் தொன்மையானது என்று இதுவரை சொல்லிக் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அண்மையில் நம்முடைய மொழியில் அறிஞர்கள் இந்த அபராஜிதன் மொழியின் தாய்மொழி தமிழ் மொழி என்று நிறுவனம் செய்துள்ளார்கள் ஆக எங்கே இந்த ஆதாரம் எப்படி இவர்கள் நிறுவினார்கள் என்றால் இந்த மொழியில் உள்ள கடவுள்களின் பெயர்கள் நம் தமிழகத்தில் உள்ள கடவுளின் பெயர்களோடு ஒத்துப்போகிறது இவர்களுடைய திருவிழாக்களின் பெயர்கள் திருவிழாக்கள் நம்முடைய திருவிழாக்களோடு ஒத்துப்போகிறது இதற்கு பயன்படுத்தும் அந்த இசை கருவிகள் அவைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இசை கருவிகளோடு ஒத்துப்போகின்றது இடப்பெயர்கள் பண்பு பெயர்கள் தொழிற்பெயர்கள் என்று இவைகள் அனைத்துமே நம்முடைய தமிழ் மொழியோடு ஒத்துப்போகின்றது இவைகளை ஆய்வு செய்து பல அறிஞர்கள் நூல்களை வெளியிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள் இதில் முக்கியமாக நான் குறிப்பிட விரும்புவது இந்த இந்த நூல் ஆஸ்திரேலியா முதல் தமிழ்நாடு வரை என்று முனைவர் மா தாமரை செல்வி அவர்கள் எழுதி வெளியிட்ட நூல் இவர்கள் சென்னை சென்னையில் உள்ள நடுவுநர்சால் நடத்தப்படக்கூடிய செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்றார்கள் மேலும் இவர்கள் சிந்து சிந்து வழி எழுத்துக்கள் தமிழ் வழி எழுத்துக்கள் தான் என்று நிறுவிய பேராசிரியர் ஐயா ராம் மதிவானன் அவர்களுடைய புதல்வியும் ஆவார்கள் இந்த நூலை நீங்கள் வாங்கி படித்தாலே உங்களுக்கு தெரிந்து விடும் இதில் அனைத்து ஆதாரங்களும் உள்ளன எப்படி இந்த அபராஜிதன் மொழியின் உள்ள மொழி மொழியில் உள்ள இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தமிழ் மொழியில் இருக்கின்றன என்பது ஒரு சில ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் 
அபராஜிதர் மொழியிலே கூழியர் என்றால் தமிழில் குளிர் என்று அர்த்தம் பாருங்கள் கூழியர் நம் ஆங்கிலத்தில் கூட கூழியர் என்று கூறுகிறோம் அதே போல நம் என்றால் நாம் என்று பொருள் இல்ல இல்ல என்று கூறினால் தமிழில் இல்லை என்று பொருள் இல்த இல்த என்றால் இல்லம் என்று தமிழில் வருகிறது இப்படி தமிழ்ச்சேவி அவர்கள் மிகவும் நுட்பமாக இதனை ஆராய்ந்து கூறியுள்ளார்கள் இலக்கண வகையிலும் அதில் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை நம்முடைய தமிழ் மொழியில் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை நம் தமிழ் மொழியிலே தெளிவாக பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்கள் உள்ளன இந்த அபராதின் மொழி குடும்பத்தில் உள்ள மொழிகளில் எத்தனை உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் எல்லாம் எத்தனை அவைகள் எப்படி தமிழ் மொழியை ஒத்துப்போகின்றன என்று ஆதாரபூர்வமாக நூல் வெளியாகியுள்ளது அதே போல தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி என்ற அமைப்பானது நீங்கள் யூடியூபில் சென்று பார்க்கலாம் தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி அவர்கள் மாதாந்திரமாக சொற்பொழிவு வழங்கி வருகிறார்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் வந்து அவர்களுடைய ஆய்வு அறிக்கைகளை பற்றி அங்கு சமர்ப்பணம் செய்கின்றனர் அதில் சென்னை கிறித்துவன் கல்லூரி தமிழ்துறை பேராசிரியர் முன்னாள் தமிழ்துறை பேராசிரியர் ஓய்வு திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள் இது பற்றி பேசியுள்ளார்கள் முதன் முதலாக அவர் அந்த யூடியூப் காணொலியில் பேசியதை வைத்துதான் எனக்கு இதை பற்றிய செய்தியில் ஆர்வம் கிடைத்தது ஆகவே நீங்கள் அந்த அதற்கான விவரங்களையும் நான் உங்களிடம் பகிர்கின்றேன் ஆக இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய கேப்டன் ஹூக் சென்றது முதல் இந்த அபராஜர் மொழி பற்றி நமக்கு தெரிய வந்தது ஆகவே அதன் மூலமாக இப்பொழுது அபராஜர் மொழி மொழி நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் என்று நிர்வாகம் செய்யப்பட்டு விட்டதால் அதன் தாய்மொழியே தமிழ் என்றால் தமிழின் மொழி என்ன என்று இப்பொழுது நீங்களே நீங்களே எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கட்டாயமாக தமிழுடைய வயது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளை விட அதிகமானது அதற்கும் மேல் என்னை பொறுத்தளவு தமிழ் யுகயுகமாக உள்ளது நாற்பது ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கூட இருக்கலாம் ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழ் மொழியானது அண்ட சராசரத்தின் மொழி இது வெறும் இந்த பூமியில் மட்டும் பேசப்படக்கூடிய மொழி அல்ல பூமியெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே என்னை பொறுத்தளவு உயிர்கள் எல்லாம் பல இடங்களில் பல அண்ட சராசரங்களில் இருக்கின்றன அத்தகைய அண்ட சராசரங்களில் பேசப்படக்கூடிய மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி ஆகவே இந்த ஆதாரம் வந்து என்ன நமக்கு என்ன தெரிவிக்கிறது என்றால் தமிழ் குறைந்தபட்சம் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது என்பதுதான் உண்மையிலே அதன் தொன்மை என்ன என்பது அஹ் இந்த அண்ட சராசரம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே தமிழ் இருக்கும் என்பதே என்னுடைய என்னுடைய கருத்தாகும் ஆகவே நான் தொடர்ந்து இத்தகைய தமிழ் பற்றிய கருத்துக்களை ஒரு பத்து நிமிடம் அளவு என்னால் இயன்ற வகையில் தினமும் காலை எட்டு முப்பது இந்திய நேரப்படி காலை எட்டு முப்பது அல்லது காலை ஒன்பது மணி அளவில் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் தொடர்ந்து என்னோடு இணைந்து இந்த பக்கத்தை வளர்த்து வரும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்தில் இந்த பக்கத்தின் பதிவுகள் நான்கு லட்சம் பேரை சென்று அடைகின்றன மிக மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பக்கமாகவும் உள்ளது உங்கள் அனைவரும் அனைவரின் ஆதரவிற்கும் கோடான கோடி நன்றிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம்